Well, I want to say thank you again for giving me the privilege to share God's word with you. Я хочу снова сказать спасибо за то, что вы дали мне привилегию делиться с вами Словом Божьим. I, I don't think that you understand how much of a blessing it is to me personally and to my family to be given this opportunity to do God's work. Я думаю, что вы не представляете полностью, какое благословение это для меня лично и для моей семьи это возможность потрудиться для Господа. Pastor Andre has asked me to speak a little bit on baptism. Pastor Andre попросил меня немного поговорить о крещении. And after my brother's preaching, I don't know that I could do better uh, or add more. So we're just going to try to give what I can. И я постараюсь сказать, дать то, что могу. The announcement of a baby being born is great news. Когда объявляют, что родился младенец, это великая новость. If you need, uh, by the way, I, we have outlines for you in Russian and in English, so we'll hand those out and let you know. <laughs> but the news of a baby being born is wonderful, yes? Well, the family of God likes to celebrate and gets excited about babies being born in our family also. In Luke chapter 15, Jesus gives three parables. В 15 главе Евангелия от Луки Иисус дает три притчи. The first one is about the lost sheep, and the man leaves to go find the lost sheep, and finds the sheep, and brings back the sheep. Первая это притча о потерянной овце, и пастух идет далеко, находит эту овечку и приносит ее обратно. The second parable is of a woman who loses a silver coin and she f searches very hard and finds it. And of course the famous prodigal son parable where the son was lost and then comes back to the father. И, конечно, знаменитая притча о блудном сыне, где сын был потерян и приходит обратно к отцу. All three of these parables have a point, they have a, a meaning and a reason and purpose. Все эти три притчи имеют свое значение и свою цель, для которой они сказаны. All three when the lost was found, they said, Rejoice with me, let us celebrate. And Jesus says in verse 10, In the same way I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Water baptism, water baptism, the cel that celebration, that time we get together is another opportunity to celebrate and rejoice. But as my brother said earlier, baptism is serious as well as joyous. 
крещение – это не только радостное, но и серьезное событие. And it's not only serious for the one who is baptized, it is also serious for the family of God who witnesses it. Оно не только серьезное для того, кто принимает крещение, но серьезное и для семьи, и для семьи Божьей, которая наблюдает за этим. So I would like to speak to two groups. Итак, я хотел бы говорить к двум, к двум группам. First group are those who are seeking to be baptized. Первая группа – это те, кто приготовляются к крещению. I want to know what is the significance or meaning behind the water baptism that they participate and what expectations are associated with baptism. Я хочу сказать о том, какое значение этого крещения, которое они, которое они примут, и какие ожидания связаны с крещением. But I would also like to speak to the church family. Но я также хочу говорить к церковной семье. What will be your responsibilities and your accountability for these young babes? Какие ваши обязанности и какая э, ваша ответственность за этих духовных младенцев? There are many places we can go in the Bible to talk about baptism, but I, since Friday night we've started a study in Romans, I'll go to Romans. So we'll go to Romans chapter 5. I would like uh, my brother to read in Russian first, and then I will read the same passage in English. We'll be reading Romans chapter 5, starting in verse 20, and then reading through chapter 6, verse 7. Итак, из 20 главы, из 20 стиха 5 главы к римлянам и начало 6 главы по 7 стих. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, Так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак! Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, Смерть его крестились, и так мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. The law came in so that the transgression would increase, but where sin increased, grace abounded all the more, so that as sin reigned in death, even so grace would reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be. How shall we who died to sin still live in it? Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? 
Therefore, we have been buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. For if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old self was crucified with him in order that our body of sin might be done away with so that we would no longer be slaves to sin for he who has died is freed from sin. In the beginning of Paul's argument and beginning of his comments in verses 20 through 21, he explains about two kingdoms. There is a kingdom of sin and a kingdom of grace. Sin reigns, has power over the unbeliever in the kingdom of sin. Грех царствует, имеет власть над неуверовавшими в царстве греха. The believer, however, is under the reign or power of grace. Но уверовавший находится под властью, под царствованием благодати. Earlier in this chapter, in chapter 5, Paul, Paul writes, For God demonstrated his own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Павел писал, Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешны. Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. For if we were enemies, or if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью сына его, то тем более примирившись спасемся жизнью его. So Paul begins his argument by saying it's Christ, it's his righteousness, it's what he did that makes us new. It is not our righteousness, but Christ's righteousness. Это не наша праведность, а Христова праведность. And of course, the person who is reading Paul's letter will argue, well, if it's all about God, if it's all about Jesus and what he did, it's about grace, then that means I can sin all I want. Yes? И, конечно, тот, кто прочитает послание Павла, может сказать, если это все Бог, если все это Его благодать, Его праведность, а я тогда могу грешить, сколько мне захочется, не так ли? Have you heard that argument? Слышали ли вы такое, такую аргументацию? That's not right. Но она неверная. Paul answers that question in verse 2. He says, absolutely not, never, never, no, 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 no. Thank you. Yes, it's not just a oh no. It is the hardest, absolutely no, that could possibly be spoken at that time. 
это самое сильное выражение, какое могло быть высказано в то время, которое что, ну никак, ну никаким образом совершенно нет. He says, if you're dead to sin, how can you still live in it? Если вы умерли для греха, то как вы можете жить в нем? Well, why not? Почему нет? What does Paul mean by dead in sin? Or что, dead to sin, excuse me. Paul, виду, говоря, Paul uses the picture of the believer being baptized into Jesus. Paul and says because he is baptized into Jesus, he cannot continue to live the way he did before. Поскольку он крестился во Христа, то он не может продолжать жить такой же жизнью, как раньше. But how does that happen? Но как же это случается? How does one go from being under the power of sin to being under the power of God? Как же тот, кто был под властью греха, переходит теперь под власть благодати? It takes radical change, deep, radical change. Это происходит вследствие глубокого радикального изменения. It takes a change of heart. Это происходит изменение сердца. How many of you know God did not say, did not die so that you could be better? То есть, сколько из вас знают, что Христос умер не для того, чтобы вы стали лучше? It's not about him taking you and washing you a little bit and, okay, now you're good. Это не для того, чтобы просто взять и вас немножко по почистить, ну, теперь ты хорош. He did not come to make you a better you. Он не пришел для того, чтобы сделать тебя he came to make you a new you. Look at verses 3 and at 4. Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Therefore, we have been buried with Him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. So there's phase, there's, there's parts of this baptism. И таким образом есть части этого крещения. But the baptism that Paul is writing about, I believe, starts in the heart. Но я верю, что то крещение, о котором Павел здесь говорит, начинается в сердце. The heart is bad. Something has to change with the heart. So he says we have been baptized into his death. Buried in him. And then raised to newness of life. In Ezekiel chapter 36, <coughs> we have another picture that's very similar to this that will help, I think, help us understand what Paul is talking about. Your notes uh, have verse 24. I'd like to start in verse 25. 
And again, I would like my brother to read verses 25 through 27 in Russian first, and then I'll read it in English. Я краплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех сквер ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой. И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness and all your idols. Moreover, I, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. There's two parts. You see the two. You see the similarities between the two. Вы видите сходство между этими двумя? In Ezekiel, God says, I will take out your stony heart. У Езекииля Бог говорит, я заберу из вас это сердце каменное. The stony heart is the part that's been crucified and buried in Christ. Вот это каменное сердце, это то, and then in Ezekiel he says, by my spirit or with my spirit, I will put a new heart in you. And this heart will love my word. And will be careful to obey me. И будет стараться быть послушным мне. And then in verse 5, you have to flip back to Romans again. Flip back to Romans. нужно опять вернуться к посланию к римлянам. In verse 5, he continues. В стихе 5 он продолжает. For if we have become united with him in the likeness of his death, Certainly, we shall also be in the likeness of his resurrection. And in verse 6, he, he expounds it, he explains it more. He starts knowing this that our old self was crucified with him. In Galatians chapter 2, Paul says, I have I have been crucified with Christ Jesus. Во второй главе послания Галатам тот же Павел говорит, я сораспялся Христу. In this the old man is crucified and buried. Старый человек распят и похоронен. But why is this old man need to die and be buried? Why is that necessary? Но почему этот Ветхий старый человек должен быть умереть и быть погребенным. Почему? Paul explains that, continuing in verse 6. Павел продолжает это вот в этой шестой главе к Римлянам, стих шестой. He says, in order that, or for this purpose, that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. So 
So the old man, my old heart, has to die. Итак, моё старое сердце, мой ветхий человек должен должен умереть. There is nothing good in the old man. He deserves hell. Because he was an enemy of God. We need a new man, a new creation. So in baptism, we are united, joined with Christ's work on the cross, in his burial, and in his resurrection again. So does this mean I will never sin anymore? Does it mean I'll be perfect? I heard a young lady ask, uh, it, once I am baptized and I come out, will I be good? Я слышал, когда молодая девушка спросила, ну а когда я буду крещена и выйду из воды, тогда я стану хорошим? And it's amazing to me how many people think there's something in the water that makes you better than when you were put in the water first. И сколько людей, я удивлен просто, сколько из людей, которые воображают, будто в воде есть что-то такое, что после того, как вас окунули в воду, вы будете лучше, чем когда вы в воду вошли. It's not the water that washes us and makes us new. It is Christ and the Holy Spirit's work within our hearts. What Paul's argument is, is that because we have been crucified, the old man's been crucified and buried and is in the ground dead forever, and we've been raised to a new life, Jesus' life in us, there's no reason to continue to sin. Старый человек, вот он там, в земле, мертв навеки, поэтому нам нет причины оставаться во грехе. In Romans chapter 6, just a couple verses forward, and starting in 17, пару нескольких стихов ниже, начиная с 17, то же самое, 6 главы. It reads, but thanks be to God that through, though you were slaves to sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed, and having been freed from sin, you became slaves to righteousness. Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, освободившись от греха, вы стали рабами праведности. This is why the Apostle John in his first epistle, вот поэтому то апостол Иоанн в своем первом послании, said that the believer, the true believer, could not continue in sin. Говорит, что истинный верующий не может because the seed that was placed within his heart remains, it stays there. The Holy Spirit will convict him. And he will break his heart over his sin. И сокрушить его сердце 
разобьет его сердце за, за тот грех, который он сделал. So what is the responsibility? What are the results at the end of baptism? Итак, какие, какие обязанности, какие результаты крещения? We have a baptism that takes place in our heart, and then we come and we have a baptism in the water. Мы, у нас есть крещение, происходящее в нашем сердце, и тогда есть видимое крещение в воде. I would like to give three things that pertain to the baptism. In baptism, we proclaim our union with Jesus Christ. Jesus says, if you confess me before men, I will confess you before my Father. Если исповедуете меня перед человеками, я исповедую вас перед Отцом Моим Небесным. When we come for water baptism, we come to proclaim, I am a sinner, I, am, I was lost, and Jesus paid my penalty. I died in him, and because he lives, I live. Когда мы приходим к крещению, этим мы исповедуем Я был грешник, я был пропащим, и Христос уплатил за меня наказание. Я умер в нем, и я теперь жить буду в нем. Secondly, во вторых, in baptism we are demonstrating our willingness and desire to obey our Lord. В крещении мы проявляем нашу готовность и желание. In Matthew 28, the Great Commission, Jesus says, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. And third, in baptism we submit ourselves, we place ourselves in the care and watchfulness of God's family. And this one is an important one for you. In Ephesians, the first three chapters, we have all the wonderful things that are true in Christ. He is the head of the church. All authority has been given to him. We have been made and brought into his body. And although we are many members, we are all in him one. In the last three chapters of Ephesians, Paul says, because of everything I just said in chapters 1, 2, and 3, do 4, 5, and 6. But in the основании of all that I выразил в главах первой по третью, делайте вот то, что записано в главах четвертой по шестую. And let me read 
Um, we're almost done. Let me read just from Ephesians chapter 5, beginning in verse 15. Мы почти кончили заключение. Позвольте мне почитать Ефесянам, 5 глава, со стиха 15. Therefore be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time, because the days are evil. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Do not be drunk with wine, for this is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father, and be subject to one another in the fear of Christ. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что не лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах вашим Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. It's interesting, the very first line after that is wives, subject yourselves or be submit to yourselves to your husbands. Интересно, что после этого следующая же строчка «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господь». And a few more verses, it says, «Husbands, submit in service and love to your wives». И через несколько э, стихов э, э, Павел, Павел предписывает мужьям э, э, повинов, э, подчиниться в служении и любви своим женам. And here is a mystery, Paul says. The husband is like Christ. And the wife is like the church. And they are to love and submit to one another. And what is the result? Children obey your parents. Children. We have children that are coming into this family. They have a responsibility to you to submit to your authority and to your care подчиниться вашему авторитету и вашей заботе. But you have a responsibility too. Но у вас тоже есть обязанности. We have a responsibility back to them. Мы, то, мы со своей стороны тоже имеем ответственность перед ними. We are to love them. Мы должны любить их. Pray for them. Молиться за них. Rejoice with them. Радоваться вместе с ними. Guide them. Руководить ими. Teach them. Учить их. Cry with them. Плакать с ними. We are one family. Мы одна семья. And baptism in the heart makes us one family. And we... И крещение в сердце делает нас единой семьей. 1 Corinthians chapter 12, and you don't have to turn there. Starting in verse 12 says this, and I'll close. For even as the body is one, and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, 
whether slaves or free, and we are all made to drink of one spirit. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. So for those who are seeking to be baptized, Итак, тех, are you ready? And do you understand? And church family, do you understand your responsibility? Then, like heaven, let's rejoice and celebrate that we have new babies. Amen.